எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு லைவில் வந்திருக்கோம் சேவைகள் எல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் ஏதாவது இப்போ என்னென்னா இங்கே ரொம்ப விசா ட்ரேடிங் வச்சு நடத்தி நம்ம ஊரில் ஏஜென்சி வச்சு நடத்தி மக்களை ரொம்ப பேர் ஏமாற்றிட்ருக்காங்க இப்போ ஐயாயிரம் அஞ்சு லட்சம் பத்து ஆறு லட்சம் வந்து வாங்கி இங்கே கூப்பிட்டு வந்து வேலையும் இல்லை விசாவும் இல்லாமல் நிறைய மக்கள் இங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ரொம்ப மேக்சிமம் ரொம்ப நடக்கிறது வந்து திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சைடில் இருந்து நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கான சில தகவல்கள் நான் இங்கே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட விசாக்கு போகிறீங்கன்னா முதல்ல அது வந்து ரெஜிஸ்டர்டு ஏஜென்சியான்னு பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர்டு ஏஜென்சியான முதல்ல கேளுங்க நீங்கள் ரெஜிஸ்டர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்கான்னு கேளுங்க அப்படி கொடுத்து கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி பெற்றிருக்க ஏஜென்சி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து கரெக்டாக பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கம் வந்து ஏதாவது தப்புன்னா நடவடிக்கை எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இந்த ஏஜென்சி லைசன்ஸ் இல்லாத ஆட்கள் தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணுறது சல்மான் பின் அக்பர் ஹாய் ப்ரோ ஹவார் யூ நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அவங்க வந்து ரொம்ப இது பண்ணுறாங்கன்னா லைசன்ஸ் இல்லாத ஆட்கள் தான் அங்கே இருந்து சொல்லுவாங்க இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் நான் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து குவைத்து சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கும் எல்லா காரியங்களும் அதை மீறி ஒன்றுமே நடக்காது அவன் காதி மிசாலை கொண்டு அங்கே இருந்து காதி மிசாலை வந்துட்டு இங்கே நான் மாற்றிடுறேன் கம்பெனிக்கு மாற்றிடுவேன் ரிலீஸாக வாங்கிடுவேன் நல்லா சொல்லுவாங்க ஒன்றும் நடக்காது இதெல்லாம் வந்து அங்கே உள்ள லோக்கல் ஏஜென்சிஸ் பண்ணுற வேலை ஏன்னா லோக்கல் ஏஜென்சிஸ் பண்ணுற வேலை எதுக்கு அப்படின்னு நமக்கு வந்து அவேர்னஸ் கிடையாது அந்த அளவுக்கு நமக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள அவேர்னஸ் கிடையாது அகஸ்டின் சீப்பா ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அந்த அவேர்னஸ் வந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இளையராஜா இளையராஜா தேங்க்யூ அது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஏஜென்சி டைப் நம்ம எல்லாருமே ஏஜென்சி மூலமாக தான் வரோம் வேறு இல்லாமல் இல்லைன்னா சில ஒரு சிலர் மட்டும்தான் நம்ம சொந்தக்காரங்க விசா கொடுத்து வரோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஏஜென்சி மூலமாக வரும்போது லைசன்ஸ் உள்ள ஏஜென்சி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் போகும்போதே ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த வேலைக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன சரி ஓகே இந்த வேலைக்கு அனுப்புகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டு அசாருதீன் ஆ தம்பி நல்லா இருங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வேலைக்கு தான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேலைக்கு தான் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு ஃபீஸ் அவ்வளவு என்னன்னு கேட்டு அவங்களுக்கு அட்வான்ஸு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அட்வான்ஸு ஐயாயிரமோ பத்தாயிரமோ கொடுக்குறத வந்து நம்ம வந்து ம பத்திரத்தில் எழுதி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இவ்வளோ நாளெலாம் வேலை வாங்கி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வாங்கணும் ஆனால் மேக்சிமம் ஏஜென்சி வந்து இது போட்டுருவாங்க என்ன அது கான்ட்ராக்ட் மாதிரி போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி ஒப்பந்த படிவத்தில் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக நல்ல ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு இத்தனை நாளில் நான் வேலை வாங்கி தரேன் சொல்லிட்டு ஒப்பந்தமே போடுறாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ள ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி விசா எடுத்து வெளிநாட்டுக்கு வர வேண்டியதும் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா இவ்வளோ இந்த ஒரு லட்ச ரூபா நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த வேலைக்காக சரி அதை எழுதி வாங்கி கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒப்பந்த படிவம் போட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இங்கே வந்தாலும் சேஃபு ரவி சபித் ஹாய் அண்ணா ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஆ நல்லாயிருக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க தம்பி ரவிக்குமார் ஒத்தரா ஆ நல்லா இருக்கேன் ஐம் குட் வெரி வெரி குட் அது இல்லாமல் இன்னொரு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் விசாவை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வாங்குங்க விசாவை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வாங்கிறது பெட்டர் இங்கே குவைத்தில் வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க குவைத் அரசாங்கம் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுது லேபர் ஆனால் இது இடையில் இருக்க தரகர்கள் வந்து ரொம்ப ஏமாத்துறாங்க இந்த விசா இதில் ரொம்ப நூற்றுக்கு எழுபது பர்சன்டேஜ் இங்கே நம்ம மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் அந்த விசா சீட்டிங் தான் அதை வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக இது பண்ணணும் பருகவந்த ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க 
அதை வந்து தெளிவாக பார்த்து வரணும் நம்ம நம்மளை பாதுகாக்கிறது நம்மளால் தான் முடியும் வேறு யாரும் பாதுகாத்துக்கிட மாட்டாங்க ரெண்டாவது பட்சம் தான் அடுத்தவங்க வராது சரி அப்போ முதல்ல நம்ம வந்து எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு ஒன்று பாண்டியன் நன்றி நம்ம வந்து எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்கிறத நமக்கு முக்கியம் அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம எங்கே போகிறோம் என்னென்னு நமக்கு உள்ள அந்த சட் அந்த இது தெரிஞ்சிருக்கணும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து நல்லா முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கு பல வழிகளில் என்ன பண்ணணும் வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் அதுக்கு அதுக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் செயல்படுற வெளிநாட்டு வாழ் நல சங்கம் என்ஆர்டிஎம் அமைப்பும் நல்லா முயற்சி பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க மக்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் நம்மளே கொஞ்சம் பாதுகாப்போட விழிப்புணர்வோட வந்து வந்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ கம்பெனிக்கு அப்படின்னு சொன்னால் மேக்சிமம் இங்கே ஒர்க் பர்மிட் தான் முதல்ல யூஸ் பண்ண இஷ்யூ பண்ணுறாங்க எத்தனை நாள் அது கொடுக்குறதில்ல யாருக்கும் ஏஜென்சி வந்து கொடுக்க வண்டி வீட்டில் டிரைவர் இருக்கும்போது டாக்ஸி வேலைக்கு போக விசா சேஞ்ச் பண்ணணுமா சபீத் அதாவது எப்படி அப்படின்னா டாக்ஸி ஓட்டுறதுக்கு வந்து கம்பெனி நீங்கள் இப்போ காதியமில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கம்பெனி காதியம் வந்து கம்பெனியில் இப்போ சேஞ்ச் ஆகக்குள்ள சட்டம் இல்லை மாறாது இப்போ நீங்கள் சேம் கஃபீலுக்கு வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா ஓகே சேம் கஃபீலுக்கு இப்போ ஒரு கம்பெனியில் உங்கள் கஃபீல் வந்து டாக்ஸி கம்பெனி வச்சுருக்காரு நீங்கள் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா அது பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் கம்பெனிக்கு மாறவே மாறாது சரியா இப்போதைக்கு அந்த சட்டம் கிடையாது காதியம் டு சூன் மாறுறதுக்கு அப்படி என்ன அப்படின்னா நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வோட வாங்க அப்படி இந்த மாதிரி சுபாஷினி சுபாஷினி வணக்கம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தெளிவாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இல்லை சரியா இங்கே வந்துட்டோம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா நமக்குன்னு என்ன சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்லது சரியா வேலைக்கு வந்திருக்கோம் நல்லபடியாக வேலை பார்க்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய நம்ம குடும்பங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்கோம் இங்கே குடும்பங்களை எது விட்டுட்டு எதுக்கு வரோம் சரி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வந்து முன்னேற்ற பாதை கொண்டு போகிறான்றத டெய்லி எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் கிடைக்கிற வாய்ப்பை கண்டிப்பாக சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் குயித்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை இப்போ சுமாராக தான் இருக்குது யாரும் ஏமாறாதுங்க இப்போ டேரக்டரு வந்து என் டேரக்ட் இன்ட்ரிவ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை வந்து இங்கே இருக்க அதாவது இந்த ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஒரு கம்பெனி ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் வந்து உங்களை இன்ட்ரிவ் எடுப்பாங்க இன்ட்ரிவ் எடுத்து பாஸ்போர்ட்டையும் வாங்குவாங்க அப்படி வந்தால் கூட அப்படியெல்லாம் வந்தால் ஓகே தான் ஆஃபர் லெட்டர் உடனே கொடுத்துருவோம் இப்போ வந்து நிறைய ஆஃபர் லெட்டரும் ஃபேக் இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ தான் ஆன்லைனு எம்பசியோட இமெயிலு அது இதுன்னு நிறைய போட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணி வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது மாதிரி அரபு நாட்டுக்கு போகிறவங்களுக்கு அரபு நாட்டில் எந்த நாட்டில் போனாலும் வந்து விசா வந்து அரபியில் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை மேக்சிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த நாட்டில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஸ்டாம்ப் பண்ணி வாங்குங்க ஏன்னா நம்ம பணம் கொடுத்தா போகிறோம் சும்மா போகல அந்த அந்த நாட்டில் இப்போ இப்போ குவைத்தில் ஒரு டாக்குமெண்ட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அச்சு தான் ஆ நல்லா இருக்கேன் இப்போ குவைத்தில் ஒரு டாக்குமெண்ட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து குவைத்தில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி குவைத்தில் இருக்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃபீஸ் வந்து ஸ்டாம்ப் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர்ட்ட இது முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இது கொண்டாடு எல்லாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் ஏன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு அரபி லெட்டர் நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எம்பசி கொண்டு போனோம்னா அதை நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் கொண்டு போனோம் இன்னொன்று எம்பசி லெட்டராக வந்து அரபிக்கு ஆஃபீஸுக்கு கொடுக்கணும்னா நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம இங்கேருந்து நம்ம ஊரில் இருந்து வர்றதுக்கான உள்ள ஒரு ஆதாரம் அதாவது நமக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் தான் அது விஷயங்கிறது அந்த வாழ்வாதாரத்தை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வாங்கலைன்னா எப்படி சொல்லுங்கள் 
அதை கரெக்டாக தெளிவாக வாங்கியாச்சுன்னா தெரியும் நமக்கே தெரியும் என்ன வேலைன்னு போட்டிருக்காங்க என்ன என்ன விசா என்ன எதுவும் நமக்கே தெரியும் சரியா இங்கே உள்ளது காதிமுக வந்து டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்னு போட்டிருப்பாங்க என்ன பலரும் நினைக்கலாம் குவைத்திகள் சரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவைத்திகள் சரி கிடையாதுங்கிறது இல்லை நம்ம இந்தியக்காரங்க தான் சரி கிடையாது முதல்ல அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ இங்கே விசா சீட்டிங் பண்ணுறது நம்ம ஆட்கள் தான் நிறைய விசா ஏமாத்துறது இங்கே வந்து மக்களை போட்டு கொடுமைப்படுத்துறது ஏதாவது சொல்லியாச்சுன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கூப்பிட்டு போகிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம மக்கள் தான் பண்ணுறது வேறு அரபிகளெல்லாம் அப்படியெல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க நிறைய பேர் நம்ம பழக்க வழங்கள் இருக்குது இந்தியன் எம்பசி மயில் முகவரி அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியன்ஸ் இன் இந்தியன் எம்பசி ஆஃப் குவைட்டுன்னு அடித்து அதில் டீட்டெயில் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் சரியா அதில் இருந்து எடுக்கலாம் அப்புறம் என்ன ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் இங்கே விசா எடுக்கிறாங்கன்னா நல்ல நம்பிக்கையான ஆட்கள்னா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படியும் பண்ணலாம் எதுவாக இருந்தாலும் எம்பசியில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இப்போ யாரும் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எம்பசி போகாதுங்க எம்பசி போனால் ஒன்றும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்பசி நிறைய பண்ணிகிட்டு தான் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது முன்னாடியெல்லாம் வந்து எம்பசிக்கு போனாலே ஃபிங்கர் ஃபிங்கர் வச்சு தான் இருப்பாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது ஒரு மூணு வருஷம் மாட்டு எம்பசி போனால் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பாஸ்போர்ட் வாங்க தான் பார்ப்பாங்க அதே அந்த ஒரு தவறான கருத்தையும் நீங்கள் வந்து இது பண்ண வேண்டாம் நேராக எம்பசிக்கு போங்க ரெண்டு வருஷம் எல்லாம் நாட்கள் வீட்டு வேலைக்காரங்கன்னா டொமஸ்டிக் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணலாம் லீகலாகவே போகலாம் நிறைய வீட்டு டிரைவரில் இருந்து கேன்சலில் போனால் உடனே வர முடியாது ரெண்டு வருஷம் அந்த இது சட்டம் என்ன இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது வீட்டு வேலைக்கு இன்னும் தொழில் வீட்டு வேலைக்கு இன்னும் என்ன ஹவாரி நல்லா இருக்குண்ணா வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க வீட்டு வேலைக்கு தொழிலாளர்கள்னா சட்டம் இங்கே இருக்குது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அலுவலகமே இருக்குது ஒரு மேத்தியால் அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் சம்பளம் தரல இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளங்கள் இருந்தாலும் அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் சரியா கம்பெனிக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் ஷூன் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நம்ம தெ நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கிடணும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா வேறு வேறு சொல்லுங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் போடுங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நேரம் இல்லாதனால தான் வர முடியல லைவில் வினோ வினோயம் விசா ஒரிஜினலான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இது கம்பெனி இல்லாத ப இல்லாத கம்பெனிக்கு பேரில் இங்கே விசா இது பண்ண அப்படிங்க இங்கே கொடுத்து செக் பண்ணியாச்சுன்னா இது ஒர்க் பர்மிட் முதல்ல கொடுப்பாங்க அந்த ஒர்க் பர்மிட்டை கேட்டால் போதும் அவங்கள்ட்ட ஒர்க் அப்போ அது ஒரிஜினல் தான் பிரதீப் பிரதீப் கம்பெனி வர முடியாதுன்னா என்னது புரியல இடத்துல கம்பெனிக்கு விசா இறங்கிச்சுன்னாலே அதுக்கு முன்னாடி எத்தனாமில் இறங்கும் எத்தனாமில் இறங்கிட்டுன்னு சார் இறங்கின மாதிரி தான் இது ஒரிஜினல் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வீட்டை விட்டு ஓடி வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது எம்பசியில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே கொடுக்குறதில்ல எம்பசியில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து வச்சா அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து போகும்போது இங்கே ஒர்க் பர்மிட் இருக்குன்னா ஓகே தான் ஒர்க் பர்மிட்டு டூப்ளிகேட் ரெடி பண்ண மாட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் அது செக் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ஒர்க் பர்மிட்டில் என்ன கம்பெனின்னு பாருங்கள் 
அதை கம்பெனியில் கம்பெனி டீட்டெயில் எடுத்து சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆன்லைனில் கிடைக்கும் அதை அதில் செக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆன்லைனில் செக் பண்ணி எதுனா தெரியும் அதை நீங்கள் ஒர்க் பர்மிட்டை எடுத்து அந்த கம்பெனி நேமை எடுங்க அரபியில் இருக்கிறத இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் மொபைலில் இது கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு அந்த நேமை இது குவைட்டு சேம்பர் ஆஃப் குமைஸ் வெப்சைட்டில் போயிட்டு செக் பண்ணால் போதும் அது இருக்குது என்ன டீட்டெயில்னு சொல்லிட்டு அதில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சரியா என்ன வீட்டு வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறவங்க எம்பசியில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் முதல்ல எம்பசியில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எம்பசிக்கு போங்க போகாமல் ஊருக்கு போங்க போகாமல் இருக்கேன் ஏன்னா எம்பசியில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து திடீர்னு போயிட்டு அவுட் பாஸ் ஏதாவது வேணாம்னா அவங்க உடனே இது பண்ணி தருவாங்க குட் ஈவினிங் சார் ஐ ஹாவ் சம் டவுட் ப்ளீஸ் ஸ்டே ஆன்லைன் ஓகே சார் வீட்டு ஓட்டுநர் கேன்சல் கம்பெனி வர முடியாதா பிரதி பிரதி அது நிறைய பேர் வராங்க எப்படி லைசன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது எப்படின்னெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியல அது ஆனால் க சட்டத்தில் இடம் இல்லை இப்போ குவைத்தி வீட்டில் விசாலய ஒர்க்கில் இருக்கேன் வேறு விசாலை எப்போ வரலாம் நீங்கள் என்ன டிரைவர்னால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வர முடியாது டிரைவர்னால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வர முடியாது மற்ற வேலைன்னா அடுத்த கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வேஜுன்னா அடுத்த உடனே வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன வேலைன்னு போடல பழனி பாலா பாலா என்ன வேலைன்னு போடுங்க நான் சொல்கிறேன் செந்தில் வேல் சுந்தர பிள்ளை செந்தில் ராஜா டூரிஸ்ட் ஸ்டைல வர்றதுக்கு என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் எவ்வளோ டீச்சர் ஆகும் செந்தில் ராஜா டூரிஸ்ட் விஷயம்னா அது ஹோட்டலில் தான் எடுக்கணும் பார்த்துக்கிடுங்க அது ஹோட்டல் பல ரீதியில் இருக்குது பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் போய்ட்டு எடுக்கணும் விசிட்ரு விசா அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேமிலி விசிட்ரு அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஹோட்டலில் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இது சிட்டியில் ஹோஸ்டடல் ஹோட்டல் இருக்குது கல்ஃப் ஹோட்டல் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ரூபா அணிச்சு கேட்டு அவங்க இது பண்ணுவாங்க அப்படி எடுக்கலாம் என்ன எந்த பர்பஸுக்காக வராங்க என்ன தெரியல ஹாலித் முகமது சாவு செய் அது சரி எதுக்கு பயப்படணும் என்னையாக இருந்தாலும் நம்ம சாதாம் போகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னதை வந்து யோசிக்கலாம் என்னென்னா பயச குறிப்பிடாமல் பதிவிட்டால் பயம் குறையும்னு நிறைய இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் காலித் முகமதுக்குன்னு உள்ள ஒரு பதி ரிப்ளை இது நிறைய பேர் மன அழுத்தத்தினால இங்கே பிரச்சனையில் இருக்காங்க சரியா மன அழுத்தம் மன அழுத்தத்தினால இங்கே பிரச்சனையில் இருந்து அவ அவங்களுக்கு தான் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருது நிறைய பேர் ஹார்ட் அட்டாக்கில் தான் சாப்பிட்றாங்க நமக்கு மன அழுத்தம் எதனால் அப்படின்னு சொன்னால் ஊரில் உள்ள ப்ரெஷரு ஊரில் வந்து சம்பளம் போடலையா அதை பண்ணலையா இதை பண்ணலையான்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்துக்கிட்டு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு கதையாக இங்கே வந்து கம்பெனியில் ப்ராப்ளம் வீட்டில் ப்ரா வீட்டில் வேலை பார்க்குற வீட்டில் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபேமிலியோட தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து டென்ஷனாக இருக்கும் அந்த டென்ஷன் இல்லாமல் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது நமக்கு அந்த டென்ஷனால் அட்டாக் நிறைய பேருக்கு வருது சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் அட்டாக்னால் இறந்து போகிறது காரணமே இது தான் ஊரில் இருக்கவங்க எங்கே நான் என்ன நினைப்பாங்க இவன் அங்கே போயிட்டு நல்ல ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்ருக்கான் பணம் அனுப்புறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்க சுச்சுவேஷன் வந்து இங்கே இருக்க ஆட்களுக்கு தான் தெரியும் அப்போ இவந்த இவனுக்கு என்ன வரும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் வரும் மன அழுத்தம் வரும் மன அழுத்தம் வந்தால் மன அழுத்தம் வந்தாலே கண்டிப்பாக ஹார்ட் அட்டாக் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அது வந்து நம்ம மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் எப்போவுமே ஃப்ரீயாக இருக்கணும் மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிடணும் சரியாக ஹாலித் முகமது ஃப்ரம் மதுரைனா என்ன இதாக்காக வராங்க செந்தில் ராஜா அதாவது என்ன எதுக்காக வரணும் இங்கே என்ன விசிட் டூரிஸ்ட் விசானா சுற்றி பார்க்குறதா இல்லை பிஸ்னஸ்ஸா இது அண்ணா ரமேஷ் செல்வராஜ் ப்ளீஸ் ரிப்ளை என்ன ரிப்ளை வேணும் சொல்லுங்கள் ராஜாதி ரியாத லைசன்ஸு குவைத்தி கம்பெனிக்கு வரலாமா இங்கே வந்து 
ஓட்ட முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அங்கே டக்குன்னு லைசன்ஸ் கிடைக்கும் அறியாத லைசன்ஸ் கல்ஃப் கண்ட்ரியில் உள்ள லைசன்ஸ் இருந்தாலும் இங்கே வந்து லைசன்ஸு இதாகும் அல்கானி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ட்ரேடிங் கம்பெனி ஹவர்லி நீங்கள் அந்த கம்பெனி பேரை போட்டு சேம்பர் ஆஃப் கொமைஸில் செக் பண்ணுங்கள் கிடைக்கிது சேம்பர் ஆஃப் கொமைஸில் செக் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் சுப்பராஜா நன்றி செந்தில் ராஜ் ரிகார்டிங் டூர் சார் ரிகார்டிங் டூர் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இது இங்கே போனால் போதும் ஹோட்டலில் தான் எடுக்கணும் ஹோட்டலில் விசிட் தான் எடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ரூபான்னு கேட்பான் நாற்பது இருக்குது ஐம்பது இருக்குது முப்பது இருக்குது அப்படி வினோயம் அதான் அந்த இது இதில் போ தம்பி சேம்பர் ஆஃப் கமைஸ் வெப்சைட்டில் போ அந்த கம்பெனி நேம் போடு கான்டாக்ட் டீட்டெயில் கிடைக்கும் இமெயில் கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் பிரபு வணக்கம் தம்பி ரமீஸ்ரா செல்வராஜ் என்ன ரிப்ளை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ரிப்ளை போட்டுருவோம் ரியாத லைசன்ஸ் கோயத்துக்கு வரலாம் கோயத்து கம்பெனிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் சீக்கிரம் கிடைக்கும் அது மட்டும் உண்மை மற்றபடி அருண்பா நலம் ஹாய் முகமது அசாருதீன் சார் நன்றி ஏதாவது இறந்த சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் சாய் ராஜேஷ் ஹாய் சொல்லுங்கள் சாய் ராஜேஷ் தம்பி சொல்லுங்கள் அம்மா நல்லா இருக்கேன் தம்பி எவ்வளோ ஆகும் மதுரையில் இந்த ஹோட்டல் போய் எடுக்கணும் சார் இது மதுரையில் வந்து மதுரையில் இல்லை ஹோட்டலில் எடுக்கிறது இங்கே குவைத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லி குவைத்தில் ஹோட்டலில் எடுக்கணும் அவங்க சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் கொடுத்து எந்த பர்பஸுக்காக வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணலாம் எடுக்கலாம் டூ இயர் விசா டைம் ஒன் இயரில் போகலாமா வினோத விசா காதிமா ஷூனா எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க லீவ் கொடுத்தாங்கன்னா போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லைன்னா சம்பளம் தரல அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளங்கள் இருந்தால் சூனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி போகலாம் அண்ணா ஒன் மோர் ப்ளீஸ் வினோயம் சேம்பர் ஆஃப் கொமைஸ் வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் அண்ணா எப்படி இருங்க மதி வேந்தனன் வணக்கம் நல்லா இருக்க மதி எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் காஜா நவாஸ் ஃபேமிலி விசாக்கு ஐநூறு கேடி ஆகிடுச்சு அது போட்டாங்க சட்டத்தை சட்டத்தை ஏற்றிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அது அவங்க நாடையும் பாதுகாக்கணும் எல்லாம் அவங்களும் அது ஏதாவது பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க மாற்றி மாற்றி அற்புதராஜ் தம்பி நெய்வேலி தம்பி எங்கே இருக்கீங்க கோயத்தில் இருக்கீங்களா டிரைவிங் லைசன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு கேட்குறீங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டு வேலை தொழிலாளி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்பான்சர்ட்ட லெட்டர் ரெடி பண்ணிவிட்டு போயிட்டு முதல்ல லேர்னிங் போடணும் லேர்னிங் போயிட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லேர்னிங் பேப்பரை எடுத்துகிட்டு ட்ரையலுக்கு போனால் போதும் ட்ரையலுக்கு போ போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ அங்கே போயிட்டு ஆன்லைனில் தான் இப்போ இது பண்ணணும் டேட் எடுக்கணும் ஆன்லைனில் டேட் எடுத்துகிட்டு ஆன்லைனில் டேட்டு எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் ஆச்சுன்னா அந்த டேட்டு படி அவங்க ட்ரையல் கொடுப்பாங்க வண்டி ஓட்டி காட்டோம்னா லைசன்ஸ் கிடைக்கும் ஒரே நாளில் அவ்வளோதான் முகமது ஜாஃபர் ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க உமர் ஐயா டிரைவர் விசா கிடைக்குமா கம்பெனி இருந்தால் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நெட்டில் பாருங்கள் ஏதாவது இருக்கும் நம்ம அந்த விசா பிஸ்னஸ் இது ப விசா இது பண்ணுறதில்ல நெட்டில் நிறைய விளம்பரம் போடுவாங்க அப்புறம் அந்த தினத்தந்தி பேப்பர்லாம் விளம்பரம் போடுவாங்க பாருங்கள் எப்படின்னா சரியா சார் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஆகிட்டு எக் மை ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டர் ஒய்ஃப் ஜாஃபன் கம்பெனி ஆஃப்டர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை காம டு கம்பெனி காம சார் 
செந்தில் வேல் செந்தூர சுந்தர பிள்ளை ஜாபான் கம்பெனி ஆஃப்டர் தே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் டு கம்பெனி அக்காம அது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இப்போ இப்போ உங்கள் அக்காமையிலேருந்து கம்பெனி அக்காமையை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணாங்க சொல்லுங்கள் ஜினோயம் அண்ணா முதல் முறையில் தம்பி நீ முதல் முறை தான் பார்த்துருக்க நினைக்கிறேன் நான் பல தடவை வந்திருக்கேன் இப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சு நாங்கள் வந்து நான் வேலைகள் அந்த மாதிரி இருந்துட்டுருக்கு சூழ்நிலைகள் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருந்து ரொம்ப நன்றி ஹாய் ஹாய் முகமது ஷாஃபி உமாரியா சரிங்க நன்றி செந்தில் ராஜா ஷிவா ஷிவா ஹாய் ப்ரோ ஹவாரி ஹவாரி நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கீங்க செந்தில் ராஜா விசிட் விசானா உங்கள் ஃபேமிலி விசிட்டா இல்லை என்ன விசிட்டு அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் சக்திவேல் சுந்தர் பிள்ளை இப்போ நீங்கள் குவைத்தில் இருக்கீங்களா உங்கள் ஒய்ஃப் மட்டும் தான் குவைத்தில் இருக்காங்களா நீங்கள் ஏற்கனவே இப்போ விசிட் விசா பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம் இல்லை செந்தில் ராஜா அது வேறு இது வேறு ஓகே நவதே கம்பெனி டெர்மினேட்டட் மை ஒய்ஃப் ஜாப் எதுக்காக ட்ரா இது டெர்மினேட் பண்ணாங்க காரணம் இல்லாமல் ஏதாவது ரீசன் இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஷூனில் போய் அப்ரோச் பண்ணலாம் ரிலீஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கேன்சல் பண்ணாமல் எனக்கு நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் செந்தில் வேல் சுந்தர பிள்ளை நாளைக்கு கால் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணாமல் வந்தால் குவைத்துக்கு திரும்ப வர முடியுமா ஹவுஸ் கீப்பிங் ஒர்க்கு தான் அண்ணா ஆ ஹவுஸ் கீப்பிங் எல்லாம் வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆறு மாதம் கழிச்சுன்னே வரலாம் பிரச்சனை இல்லை காதி மக்காம எந்த டிரைவர் அக்காம அபூதபூ காதி மக்காம இருந்து டிரைவர் அக்காம மாற்றலாமா இருவா நம்ம காதியில் மாற்றிக்கலாம் டிரைவர்னு மாற்றிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது காதியிலேருந்து கம்பெனிக்கு தான் மாற்ற முடியாது கம்பெனி தான் மாற்ற முடியாது ரமீஷ் செல்வராஜ் எதுக்கு அழுகுறீங்க என்ன தகவல் போடுறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஹாய் மூணு மந்து நோட்டீஸ் பீரியடு தே கிவன் அது என்ன ரீசன்னு சொல்லுங்கள் மூணு மந்து நோட்டீஸ் பீரியடு முடிஞ்சிச்சுன்னா ரிலீஸ் வாங்கிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா இது பாருங்கள் என்னது நம்ம சூனில் பாருங்கள் பிரச்சனை இல்லை ஊரிலிருந்து போய் தொடர்றதுக்கு முன்னாடி சப்ளை கண்டு சப்ளை கம்பெனின்னு தெரியுது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அதிலே போட்டிருப்பாங்க அந்த விசாவை செக் பண்ணால் போதும் அதில் தெரியும் என்ன கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரும்பாலும் வந்து கான்ட்ராக்டிங் கம்பெனி எல்லாம் சப்ளை கம்பெனியாக தான் இருக்குதுங்க கணேஷ்ஜி வீட்டுச்சி டிரைவர்களுக்கு என்ன செய்தி எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் நம்பர் நான் நான் தரேன் என் நம்பர் நான் தரேன் ஆனால் குவைட் கம்பெனியில் இருக்க எங்கே இருந்து சவுதி வகையில் வரலாமா வினோத் விசா குவைத்தில் இருந்துக்கிட்டு சவுதிக்கு போகிறீங்களா இங்கே என்னாச்சு உங்களுக்கு வினோயம் ஆ சரி தம்பி ஓகே செந்தில் அவங்க ரிலீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா வாங்குங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்பர் தாங்கண்ணே ஆ கண்டிப்பாக தரேன் குடும்ப விசாவுக்கு ஐநூறு கடி என்றால் அக்கா மாடிப்பதற்கு இப்போ ஃபேமிலி அக்கா மாடிக்கிறதுக்கு இன்சூரன்ஸ் ஆன்லைனில் போட்டிருக்காங்க மற்றபடி அந்த இது ஸ்டாம்பு தான் வேறு செலவு இல்லை பட் ஐ வாண்ட் டு ப்ரிங் மை அக்காமா இஸ் பாசிபிள் ஆமாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் அக்காமில் மாற்றிக்கலாம் ப்ரோ ஹவார் யூ சொல்லாங்க என் அவர் கெட் டு வர் லைஃப்ஸ் நான் ரொம்ப நாளாக வரல கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தோம் ஓகே நான் ரொம்ப தான் ஆல்ரெடி நாங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது எங்கள் கிட்டே பேசுகிறேன் ஜெகதீஷ் மகாஸ்ரீ உங்களை நல்லா தெரியும் எனக்கு நம்ம நேரடியாகவும் பார்த்துருக்கோம் சரியா சந்தோஷம் ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் ராஜ் மாலதி நவ் ஆல்சோ மை சேலரி டூ ஃபிஃப்டி கேட்டினா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது கம்பெனியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் ட்ரை பண்ணுங்கள் கானூன் வந்தால் கண்டிப்பாக உடனே லைவில் வரும் ஏதாவது புதிய நம்ம மக்களுக்காக ஏதாவது 
சட்ட திட்டங்கள் வந்தோம்னா உடனே லைவ்ல வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னோட விசா மஸ்னா கான்டாக்ட் விசான்னு சொல்கிறாங்க லீஸில் எங்கேயும் அடிக்க முடியாது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க விசா சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் எட்டு இயர்ஸாக இருக்கேன் சிவா சிவா சிவ நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் உங்கள் ஒர்க் பர்மிட்டை எடுத்து செக் பண்ணுங்கள் அதில் என்ன போட்டிருக்கான்னு பாருங்கள் மஸ்னான்னா ஃபேக்ட்ரி விசா ப்ராஜெக்ட் விசா அது அதில் போட்டிருப்பான் மஸ்னான்னு போட்டிருப்பான் இல்லைன்னா அகத் ஒக்து மீன் நம்ம போட்டிருப்பான் ப்ராஜெக்ட் அவங்க ஒர்க் பர்மிட்டை செக் பண்ணுங்க தெரியும் மாறுமா மாறாதான் கேன்சல் பண்ணால் வரலாமே உடனே அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கேன்சல் பண்ணுறது போயிட்டு அடுத்த வீட்டுக்கு வரக்கு தானே நம்ம கேன்சல் பண்ணி போகிறோம் ஐயா பாலா ஏர்மோக் ஆ பாலா எப்படி இருக்கீங்க சட்டப்படி மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு ரிலீஸ் வாங்கலாம் ஆனால் அதுக்கும் அந்த விசா எனது விசா பல விதமான விசா டைப்பு இருக்குது அதை பார்த்து தான் ரிலீஸ் வாங்கினோம் நீங்கள் அப்புறம் ரிலீஸ் வாங்கிட்டு வெளியே அடிக்க முடியாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் ரியாத் ஒரிஜினல் லைசன்ஸு கம்பெனி நம்ம கிட்ட வாங்கி என்ன மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல கம்பெனி நம்ம கிட்ட வாங்கி பார்த்துட்டு வெயிட் லைசன்ஸெல்லாம் டெஸ்ட்டு டிரைவர் நண்பர்கள் நீங்கள் எப்படி இப்போ நீங்கள் குவைத்தில் ஒரு சட்டம் இருக்கும் அங்கே சவுதியில் ஒரு சட்டம் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வந்து குவைத்து லைசன்ஸை கொடுத்து ஊரில் இன்டர்வியூ எல்லாம் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் கல்ஃபில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது கேட்டு ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணி இங்கே வந்துடலாம் அதுவும் இல்லாமல் இங்கேயும் வந்து நீங்கள் குவைத்து லைசன்ஸ் அரபி இது சவுதி லைசன்ஸை கொடுத்தாலும் டெஸ்ட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும் டெஸ்ட்டுக்கு போகாமல் எப்படி லைசன்ஸ் எடுக்க முடியும் ஜேம்ஸ் இல்லா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வந்தால் நீ விசா இது டிரைவர் விசா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உடனே அடுத்த விசா எடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஜெகதீஷ் நன்றி செந்தில் ராஜா செந்தில் ராஜா செந்தில் ராஜா நான் அதுக்கு உங்களுக்கு நான் எனக்கு நம்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பேசுங்க இன்பாக்ஸில் நம்பர் கொடுக்குறேன் காதி மிசாவை கேன்சல் பண்ணி ஒரு மசூன் மிசா வழியாக ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது டு வீலர் லைசன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளீஸ் அப்படின்னா இந்த டெலிவரி கம்பெனிகளுக்கு வந்து டூ வீலர் லைசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வேணா செக் பண்ணிக்கிடுங்க இதில் லைசன்ஸ் ஆஃபீஸில் போய் செக் பண்ணிக்கிடுங்க டூ வீலர் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்கள்ட்ட செக் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு வீட்டுக்கார மேடம் பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்று போலீஸ் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க முகமது ஷிஃப் ஷிஃபா ஷிஃப்ரான் நீங்கள் வந்து போகும்போது எப்படி இப்போ ஏர்போர்ட்டில் லீகலாக போனீங்களா ஃபிங்கர் ஏதாவது வச்சு போனீங்களா அப்படி ஏதாவது இருக்கா மற்றபடி நீங்கள் குவைத்து வீட்டில் டிரைவராக வேலை பார்த்தீங்களா குவைத்து வீட்டில் நீங்கள் டிரைவராக வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வர முடியாது ஷாஜா நவாஸ் ஃபேமிலி விசாவை ப்ராப்பராக கேன்சல் பண்ணலான்னா கிடைக்கும் அது உங்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப்பு தானே நீங்களே போய் இது பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பண்ணி வேலை வா நான் ஹவுஸ் வாய் விசாவில் இருக்கேன் குவைத்து கேன்சல் பண்ண மாட்டேன் நான் திரும்ப எப்போ வரலாம்ண்ணா ஹவுஸ் வாய் நீங்கள் ஊருக்கு லீவுக்கு போயிட்டு வராமல் இருக்கிறீங்களா இல்லை இப்படி அதை கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் கோஷிகா கோஷிகா குவைத்து வீட்டில் டிரைவர் வேலை செய்கிறேன் அதுக்கு போனால் வேறு விசாவில் வர முடியுமா நீங்கள் வேறு விசாவில் வரணா வர முடியாது காதியில் இருந்து டிரைவருக்கு வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு பேன் இல்லை திரும்ப வர முடியாது
பழனிபாலா நீங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு திரும்ப வருவீங்களா எப்படி அதை கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் சாமி வரணக்குடி ஹாய் அண்ணா எப்படி இருங்க சாய் ராஜேஷ் மை நேம் டு சேஞ்சு டு சிவில் ஐடி அப்படின்னா அது எப்படி முதல்ல கரெக்டாக இருந்து ரெண்டாவது தப்பாக இருக்கா இல்லை முதல்ல தப்பாக இருக்கா அப்படி சொல்லுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு முதல்ல தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இப்போ சிவில் ஐடி ப்ராப்ளம் அதையும் சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தேன் சிவில் ஐடி ப்ராப்ளம் எப்படின்னா இப்போ ரொம்ப பிரச்சனைகள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்கே இந்த ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து புதிய சட்டம் வந்தது புதிய சட்டம் வந்ததில் என்ன ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் பாஸ்போர்ட் நம்பர் சிவில் ஐடியில் வைக்கணும்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது நல்ல சட்டம் எல்லாம் வரவேற்கக்கூடியது அவங்க அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து கொஞ்சம் சில மிஸ்டேக்கள் இருக்கிறதுனால சிலருக்கு பேர் வந்து பிரச்சனையில் வருது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல நம்ம இருக்கா இல்லை பேர் அரபியில் இங்கிலீஷ்லாம் இருக்கிறதை எடுத்து ஒரு டைப்பிங் சென்டரில் போய் டைப் பண்ணி அதை கொண்டு ஜவாசாத்தில் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க அந்த லெட்டரை பேர் அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த லெட்டரை வாங்கிட்டு போய்ட்டு நம்ம சிவில் ஐடி ஆஃபீஸில் போய் அந்த ஃபைலையும் போட்டு எல்லாம் பார்த்து ஃபைலை போட்டோம் உள்ளே போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இங்கே வீட்டில் இருக்கேன் நீங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க ஊருக்கு போயிட்டு ஆறு மாதம் கழிச்சு வரலாம் ரோஷன் ரோஷன் அது புரியல கரெக்டாக என்ன எழுதியிருக்கீங்க ஹவாஸ் மீட்டு உண்ட புரியல என்ன சாய்ராஜேஷ் ஃபஸ்ட் டைம் நேம் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா நீங்கள் திரும்ப அந்த இது ஜவாசாத்துக்கு போங்க பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸுக்கு போங்க பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு இது கொடுங்க நைம் கரெக்ஷன் கொடுங்க கரெக்ஷன் கொடுத்துட்டு நேராக இது சிவில் ஐடி ஆஃபீஸுக்கு போங்க சிவில் ஐடி ஆஃபீஸில் போய்ட்டு அந்த நைம் கரெக்ஷனும் இது க என்வலப்பெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு டேரெக்டாக சிவில் ஐடி ஆஃபீஸரோட ஆஃபீஸர்கிட்ட பார்த்து பேசுங்க கரெக்டாகிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாது காஜா நியூஸ் உங்கள் சேவை சிறக்க வாழ்த்துக்கள் சார் எங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் யாருன்னு இது தெரியல நாங்கள் என்ன சொல்லுங்க சார் கிராஸ் நேஷ்னல் செட்டில்மெண்ட் என்னாச்சு கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க கராஃபி நேஷ்னல் அது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது என்ன ஆகுதுன்னே தெரியல நமக்கே ஒரு ஒரு இது இல்லாமல் இருக்குது ப்ளீஸ் கிவ் ஏ காண்டாக்ட் நம்பர் ஒரு கம்பெனி சப்ளை கம்பெனிக்கு இறங்குறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுண்ணா வளனிவாலா தேங்க்ஸ் ஒரு கம்பெனி சப்ளை கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதாவது இங்கே லோக்கலில் குவைத்தில் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட விசாரித்து அந்த கம்பெனியை பற்றி இது பண்ண வேண்டியதான் இப்போ நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி எல்லாமே நிறைய கம்பெனிகள் வந்து இதாக தான் இருக்குது கேட்டி பசங்க சார் நம்மளை பற்றி சொல்லணும்னா என்ன சொல்கிறது இப்போ குவைத் பசங்களில் வர்ற மெசேஜி வாட்ஸ்அப்பில் வர்ற மெசேஜி எல்லாத்துக்குமே நம்ம ரிப்ளை பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கோம் ரிப்ளை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ குவைத் பசங்களில் வர்ற மெசேஜ் வந்து உடனே தகவல் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு இப்படி கேட்குறாங்க என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் டெய்லி வந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அது நிறைய பேருக்கு பதில் கொடுத்து நிறைய பேருக்கு லீவ் லீகலாக கைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நீங்கள் குவை தமிழ் பசங்க குரூப்பில் மெசேஜ் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் மெசேஜ் போட்டாலோ அல்லது இன்பாக்ஸில் மெசேஜ் போட்டாலோ அதுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் ரிப்ளை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் சரியா நிறைய நிறைய ஏன்னா ஒவ்வொரு பதிவும் நம்ம போட்டுக்கிட முடியாது இப்போ யாருமே வந்து இங்கே வந்து யாரும் ஒன்றும் இல்லாமல் நம்ம இங்கே வரல இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறதோ இல்லை இவர் சும்மா ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவு தான் நம்ம அப்பப்போ போடுறதே தவிர இப்போ இவங்களுக்கு எப்படி பண்ணோம் நாங்கள் அவங்களுக்கு எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு போட முடியாது அது நமக்கு அது விருப்பம் இல்லை போடுறது அதனால் நல்லா தான் போய்ட்டுருக்கு கேட்டி பசங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சந்தோஷம் மை சன் ஹேர் ஒன்லி மை அக்காமா ஓகே ப்ரோ சாம்பார் சாப்பிட முடியல என்ன பண்ணலாம் நீயா நீயா நான் பதில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக 
பேட்டில் வந்து ஆறு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது இதுவரை நான்கு மாதங்கள் சமையலாம் கூகுள் செல்வா கம்பெனி என்ன கம்பெனி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது சில நேரம் அப்படி இல்லை ரொம்ப எல்லாருக்கும் சம்பளம் கிடைக்கல அப்படின்னு ஏதாவது இருந்தோன்னா நீங்கள் லீகலாக நடவடிக்கை எடுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் நான் தமிழர் எப்படி இருக்கீங்க ஒர்க்கிங் அண்ட் கம்பெனி கம்பெனியில் நீங்கள் சாய்ராஜேஷ் கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மந்தூப்பு கிட்டே சொல்லலாம் இப்படி எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களே இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது லண்டன் சடன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ நைன் டபுள் சிக்ஸ் அது என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்புறம் இது பேஜிலையும் போட்டிருக்கோம் பேஜ் நம்பர் போட்டிருக்கோம் ரத்ன சுபா ஹாய் தம்பி எப்படி இருக்கீங்க பேஜில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணாலும் வரோம் டக்குன்னு சரியா இடையில் ஏதாவது விட்டு போயிருக்கா சாம்பார் சாப்பிட முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்றீங்களா இல்லை வேறு யாராவது சமைச்சு தராங்களா கேட்கக்கூடிய கேள்வி நம்ம என்ன செய்கிறது ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க சரி ஓகே பாய் பாய் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிடுங்க டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ நைன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோன் பண்ணால் அட்டன் பண்ண மாட்டோம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க எதுவும் எமர்ஜென்சின்னா அர்ஜென்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க நானே டைம் இருக்கும்போது பேசுவேன் அப்துல் கரீம் என்னுடைய குட் நேம் ஆல்வின் ஜோஸ் ஷாரபுதீன் ஃபர்சாஸ் பாபு வணக்கம் வணக்கம் நண்பா முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறோம் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒருக்கா இது லைவில் வர ட்ரை பண்ணுறோம் சரியா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேண்ணா குட் நைட் சக்தி ஏன்னா காதிம் சாலேருந்து சூன் விசாக்கி வாராங்க நிறைய பேர் லைசன்ஸ் எடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டால் இது வரைக்கும் ஒரு தகவல் இல்லை கே சுரேஷ் ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியாது ஆ ராஜி ஆதி ஆனால் வந்து துபாய் லைசன்ஸை வச்சு இங்கே வண்டி ஓட்டுறாங்க ஆனால் அது ஏதோ ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்குது பார்த்துக்கிடுங்க இடையில் ஒரு கேரளாக்காரர் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் அப்போ துபாயில் லைசன்ஸை வச்சு தான் இங்கே ஓட்டுறாரு ஆனால் ஏதோ சட்ட சிக்கல் இருக்குது அது வந்து நமக்கு அப்படி ஒரு தேவையில்லை இல்லை நம்ம லீகலாக பண்ணலாமே எல்லா விஷயங்களையும் சரியா அது அரபி ஏழு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த அரபி நாட்டுக்காரங்களுக்காக இருக்குது நமக்கு இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தெளிவாக வந்து இங்கே வந்தீங்கன்னா நம்ம நேராக போய் கேட்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது வரும்போது சொல்லுங்கள் சரியா குமார் விஎம்பி ஆ தம்பி நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் குட் நைட் வாட்ஸ்அப் நம்பர் தான் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் 